De a poquito se comienza a mover el mercado de FIFA Mobile y hoy vamos a estar repasando sobre todo qué va a pasar con las cartas de media 108 y también al final les voy a dejar una aplicación que les ayuda sobre el reinicio de las cartas para que ustedes las puedan vender con una mayor facilidad. Antes de comenzar no olvides dejar tu gran me gusta para más videos de este estilo y suscribirse para llegar a la meta de los 25 mil suscriptores. Ya llegamos a los 24 y la verdad es que les agradezco todo el apoyo que me dan. Y ahora sí chicos comencemos con el video del día de hoy. Ya estando en el mercado de FIFA Mobile chicos, este sería el precio de muchas de las cartas de media 108, donde curiosamente tenemos dos Digo Martínez y dos Messi por ese fallo del juego que tuvimos y que la verdad es que las cartas ya están empezando a rondar más o menos los 80 millones de monedas en su gran mayoría y si ustedes se fijan así como pasaba con otros eventos están vacando con precios similares la verdad es que se sacaban con mucha frecuencia lo que son estas cartas de media 108 pero también hay que tener en cuenta algo chicos y es que para mí no sería locura que nuevamente aumenten en el mercado sobre todo los jugadores más representativos como Mbappé, Messi también las posiciones claves como puede ser la del Diego Martínez porque mejorar un portero cuesta y si ya lo tenemos en media 108 y posterior a ello media 113, 114 la verdad es que nos quedaría con una media bastante alta, así que igual yo sí esperaría el precio mínimo de estas cartas aún siguen bajando muchos de estos jugadores pero cuando ustedes sientan que ya no se están vendiendo con tanta frecuencia, por ejemplo hay una banda de Julián Álvarez actualmente pero si vemos a Messi ya no se vende con tanta frecuencia, así más 999, ustedes tienen que estar pendientes del mercado pero cuando esto suceda es porque lo más probable es que termine subiendo en el mercado y en cuanto a las otras cartas bajaron pero la verdad es que no terminó siendo un bajón tan aprovechable por ejemplo este Messi de 80 milloncitos de monedas se puede encontrar actualmente por 63 millones 700 mil moneditas pero igual no termina siendo tan aprovechable aunque hay otras cartas que sí se mantienen a un precio un poquito más estable como puede ser por ejemplo esta versión de Mané que se vende por 15 millones 700 mil moneditas y que hace muy poquito se vendía por los 25 así que entre comillas puede ser mucho más aprovechable Sterling por aquí hace algo de presencia y otros jugadores que llegan a tener competencia pero es muy probable que no veamos así tantos bajones hasta que tengamos un próximo evento que también sea así muy competitivo igual no faltan las cartas que nuevamente siguen a precios estables Joao Félix, Akanji, Havers que para mí son bastante utilizables son media 103 y muy competitivos Otras de las cartas que ustedes me comentan muchísimo chicos también terminan siendo las versiones de los iconos, por aquí muchas siguen a precios bastante altos así que para sacar millones creo que está bien, muchas se siguen comprando, por ejemplo aquí se está comprando este Zucker, eh, la verdad es que se compra un precio mucho más alto a comparación de varias cartas de media 108, por aquí la más barata sigue siendo Van Persie, recordemos que es la primera, no tiene el precio bajo porque sea una mala o buena carta, al contrario es porque era de las primeras y mucha gente no espera a los otros grupos, que la verdad es que tuvimos una banda de grupos este Cole por 74 millones 500 mil moneditas no me parece un mal precio si tenemos en cuenta que seguramente sea de los mejores laterales izquierdos del juego y a su vez que su media es bastante alta Tao Pai Pai por aquí sí man haciendo algo de presencia por este precio de 53 millones 300 mil moneditas y muchas cartas rozando ese precio de 54 millones 50 millones las otras si sí tienen un precio absurdo demasiado alto pero es porque algunas no se sacaban con tanta frecuencia si no estoy mal ya ir siño para a la tienda y no se saca con tanta frecuencia las cartas de la tienda, lo mismo pasa con Bastian y también con este par de carrileros que como les dije anteriormente uno no espera a los otros grupos. Y ya para cerrar este video chicos tendríamos cartas de contendientes de fase de grupos, de rivalidades y por supuesto de viaje heroico. Algunas se mantienen a precios estables mientras que otras han terminado bajando nuevamente en el mercado. Pero nuevamente pasa exactamente lo mismo que con las cartas de la Copa del Mundo. No tenemos esos precios tan bajos a comparación de cuando salió el evento. Donde la verdad es que cartas de 102 de rivalidades están a un precio realmente muy bajo. Haaland se encontraba por los 30 millones y actualmente está rondando los 50 Así que aquí me parece que sigue siendo recomendable vender cartas y es aquí donde vamos a la aplicación que les estaré dejando en este momento en pantalla. Esa aplicación está bastante buena porque aparte de mirar cómo queda la carta mejorada, como lo hicimos esa vez para mirar cuánto costaba mejorar una carta al máximo, también nos podemos dar cuenta cuándo reinicia cada uno de estos eventos. Y es por eso que yo he podido vender cartas de eventos raros que quizás no se vendían así con tanta frecuencia como Noches de Neón, también algunas cartas de rivalidades, de vacaciones de verano, con esa aplicación 
aplicación la verdad es que sí podemos vender las cartas un poquitico más rápido pero ya les digo yo que lo que son estas cartas de 108 de la copa del mundo hasta que no tengamos su precio mínimo va a ser complicado de vender Adiós, vaquero.